Kita bersyukur kita dapat berkumpul kembali untuk sama-sama belajar ya pada malam eh pada pagi hari ini. Kita sebelum uh, mulai kita angkat satu pujian. Bahkan yang terbaik adalah Satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik yang berkata dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan mengumpulkan kami kembali Tuhan untuk sama-sama belajar pada Bible class pada hari ini melalui Zoom. Tuhan pimpin setiap pelajaran yang dibawakan oleh Pendeta Andi dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam setiap kegiatan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, waktu kami selama satu jam ke depan, berikan kami konsentrasi dan berikan kami hikmat untuk dapat mendengar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti saya persilakan. Ya, uh, terima kasih uh, Emil. Ya, Soalnya saya akan share screen ya. Oke, 
Saudara, uh, saya kembali mengingatkan ya teman-teman yang belum punya bukunya ya minta dengan Martin ya. Jadi saya pingin teman-teman boleh bisa mereview mengulangnya di rumah ya dengan materi yang tertulis ya. Jadi teman-teman boleh minta ke Martin, kontak Martin kalau teman-teman belum ada bukunya. Ya, oke. Okay. Saudara, hari ini kita masuk ke profil pelayanan yang ketiga, yakni kepribadian. Ini yang terakhir dari kita bicara tentang profil pelayanan, saudara ya. Saudara, selama satu tahun ini kita bicara tentang berbuah di dalam Kristus, berubah dalam hidup. Kita sudah belajar dan melihat bahwa setiap kita ya diselamatkan menjadi anak Tuhan untuk melayani, bukan untuk jadi pengangguran, bukan untuk jadi penonton, enggak, saudara. Saudara menjadi orang Kristen, saudara dibaptis, ya, saudara dipanggil Tuhan untuk melayani, ya. Saudara juga eh, dipelengkapi, saudara, ya. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, ya. Saudara dipelengkapi oleh Tuhan untuk apa? Untuk melayani. Dan yang terakhir, saudara, ya, setiap kita, ya, yang percaya Tuhan, kita diutus untuk apa? Untuk melayani. Untuk melayani. Saya bersyukur, saya selalu katakan saya bersyukur ada di dalam tradisi GKI. Setahun sekali kita pasti diingatkan Tuhan Yesus akan datang. Kalau Tuhan Yesus enggak datang kepada kita, kita yang datang kepada dia, saudara. Akhir zaman itu pasti akan ada dalam hidup kita. Saya katakan sekali lagi, kalau enggak Yesus yang datang, kita yang datang kepada Yesus, yaitu pada waktu kematian. Nah, disitulah, saudara, kita harus mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan berikan. Maka itu, saya percaya setiap kita itu, saudara, ya, dipanggil untuk menjadi sesuatu dan melakukan sesuatu. Ya, ini yang kita belajar, ya. Apakah panggilan dan bagian saya di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini sehingga melalunya Tuhan paling dimuliakan? Pertanyaan ini selalu saya gaungkan di awal kita belajar tentang profil pelayanan. Tuhan panggil saya apa sih di dalam pekerjaan saya? Tuhan panggil saya untuk jadi apa sih? Gitu ya. Nah, ini bicara tentang profil pelayanan. Saudara, ini kita sudah melihat satu orang yang bernama Eric uh, Reader, saudara ya. Dia tahu sekali Tuhan ciptakan dia dengan keunikan di tubuhnya sebagai olahragawan. Dia katakan, God made me fast and when I run, I feel his pressure. Dia katakan, Tuhan membuat saya cepat dan ketika saya berlari, saya merasakan sukacitanya. Ini Eric Reader, saudara ya. Dia anak seorang misionaris, ya. Tapi dia seorang olahragawan. Dia sprinter, dia berlari di Olimpiade, saudara. Saudara, ketika dia berlari, ketika dia melakukan profesinya, saudara, dia memuliakan nama Tuhan di sana. Saudara tahu nggak posisi saudara, tempat saudara di mana dalam hidup ini? Nah, profil pelayanan, saudara, kita bicara ya uh, tentang keterbebanan. Tuhan kasih saya beban itu apa sih? Tuhan kasih saya gairah di dalam melayani itu apa sih? Ini kita udah belajar ya. Apa visi yang Tuhan berikan kepada saya gitu loh ya. Sehingga ini yang mendorong saya ya untuk melakukan pelayanan. Nah, profil keterbebanan ini bicara di mana ya? Di mana Tuhan tunjukkan tempat saya? Di mana beban saya? Nah, profil yang kedua adalah kita bicara soal kemampuan. Tuhan tidak hanya kasih beban, Tuhan nggak hanya tunjukkan ini lo kerjaan kamu, tapi dia mempelengkapi kita. Dengan apa? Ketika saudara lahir, saudara diberikan kemampuan, bakat alami dari setiap kita. Nah, itu anugerah Tuhan kepada kita. Nah, ini anugerah umum setiap kita, saudara, ya memiliki bakat-bakat yang Tuhan telah berikan. Tetapi orang percaya ada bonusnya, saudara. Ketika saudara percaya kepada Tuhan menjadi anak Tuhan, Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara memberikan karunia kepada saudara. 
Jadi saudara nggak hanya punya bakat alami, tetapi saudara juga punya karunia-karunia roh. Nah inilah kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk apa? Untuk dipakai, ya, mengerjakan beban yang Tuhan berikan kepada saudara. Inilah kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk saudara melakukan misi saudara, visi yang Tuhan berikan kepada saudara, ya. Pak Kusman bisa tolong direkamin nggak Pak <laughs> Zoomnya? Tadi Ellen uh, bilang saya dia mau sudah rekam, sudah rekam ya dia Maaf, mau dengar rekamannya, sudah rekam ya dia mau dengar rekamannya karena dia mesti pergi dia nggak bisa ikut by kelas uh, hari ini jadi dia dia nanti akan dengar rekamannya saya ya. kelupaan gitu ya. Maaf. Saudara yang ketiga ya adalah kalau Tuhan kasih beban. Tuhan kasih kemampuan. Nah, yang ketiga adalah Tuhan menciptakan kita masing-masing berbeda dengan kepribadian berbeda. Profil kepribadian ini saudara ya menentukan kita bagaimana kita menggarap proyek itu. Gitu ya. Sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan bawaan kita, sesuai dengan diri kita, saudara. Nah, hari ini kita akan melihat profil kepribadian ini. Ya. Saudara masing-masing kita berbeda. Mungkin saudara punya beban yang sama nih, penginjilan gitu ya. Saudara mungkin punya kemampuan juga relatif kurang lebih sama karunia-karunianya. Tetapi mungkin di dalam meng, uh, menginjili itu akan berbeda. Saudara seorang yang mungkin senang berpikir, maka saudara pendekatannya adalah logis. Kenapa Anda harus percaya Tuhan? Alasannya apa? Anda bisa jabarkan argumentasi-argumentasinya sampai orang itu, iya ya, saya harus percaya Tuhan. Tapi ada orang pendekatannya lain, saudara, karena ini tipe kepribadiannya. Dia menginjili dengan apa? Dia seorang yang yang peka dengan dirinya dan dia dia mendekatinya dengan apa? Pengalaman dia, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, saudara, ya bagaimana Tuhan uh, hidup dan nyata dalam hidup dia itu yang dia pakai cara pendekatannya kepada orang itu sehingga orang itu berpikir saya juga mau seperti dia, gitu loh, ngalamin Tuhan. Sama-sama menginjili saudara. Tapi pendekatannya beda. Ada lagi saudara orang ya menginjili saudara. Dia enggak argumentasi, dia juga enggak terlalu banyak cerita tentang dirinya. Tapi dia mendampingi. Dia mendampingi pergumulan orang itu. Dia mendampingi usaha orang itu hari demi hari, minggu, bulan, saudara. Dengan setia, saudara. Dan orang itu berkata, saya lihat Tuhan. melalui apa yang kamu lakukan dan dia mau percaya Tuhan. Saudara lihat, sama-sama punya beban yang sama, punya kemampuan kurang lebih sama, tetapi masing-masing mempunyai pendekatan yang berbeda dan ini sangat bergantung kepada pribadi orang itu. Ya, nah ini ini yang akan kita belajar tentang profil kepribadian kita ya. Oke, saudara, profil kepribadian ya. Boleh ada yang bacakan Mazmur 139 ayat 13 sampai 15? Minta satu orang boleh tolong baca yang ada di layar. Tadi hostnya mati minyutnya. Sudah dibuka, sudah dibuka. Sudah dibuka. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menendun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pulang tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Masmu 139 ayat 13-15. Terima kasih uh, uh, Ibu Iling ya. Saudara Tuhan katakan uh, engkaulah uh, akulah yang membentuk buah pinggangmu, menenun kamu dalam kandungan ibumu. Saudara, gaya kepribadian saudara adalah pemberian Tuhan. Jadi masing-masing kita saudara Tuhan bentuk ya. Saudara dikatakan tidak ada pribadi yang sama. 
bahkan variasinya itu sangat banyak sekali saudara ya kalau satu orang sampai sama kepribadiannya saudara itu kemungkinannya 10 pangkat 2,4 triliun saudara banyak sekali ya jadi melalui eh, apa namanya sains saudara ya mereka berteori ya berspekulasi bahwa melalui molekul DNA seseorang yang bisa mempunyai kepribadian yang sama itu saudara kemungkinannya itu 10 pangkat 2,4 triliun Waduh banyak sekali saudara ya, ya banyak sekali ya. Coba saudara bandingkan dengan partikel di alam semesta yang jumlahnya kurang dari 10 pangkat 76. Jadi kemungkinan samanya. Jadi manusia itu betul-betul unik saudara, ya nggak ada yang sama. Lau sememe sama lau sejuju aja ya, wajahnya mirip-mirip gitu loh saudara. Bedanya mah kayak bumi langit juga gitu loh. Ya beda dua-duanya saudara ya, nggak ada yang sama satu pun ya saudara ya. Boleh satu orang baca Roma 12, ayat 4 dan 5? Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Oke, okay. saudara, ketika sudah baca Roma 12, ayat 4 sampai 5, Paulus bicara tentang keperbedaan itu. Dan dia indah sekali menggambarkan keperbedaan itu dengan sebuah kesatuan, yaitu apa tubuh kita. Anggota tubuh kita beda-beda, ada yang jadi mata, ada yang jadi mulut, ada yang jadi telinga. Saudara, tetapi semuanya itu saling mempelengkapi. Maka saudara, ya dalam slide ini dikatakan diperlukan gaya kepribadian yang berbeda agar dapat saling mendukung. Saudara, gereja tubuh Kristus. Gereja nggak bisa, saudara, hanya memiliki mata aja Enggak. Tubuh Kristus ini harus ada yang jadi telinga, jadi mata, jadi tangan, jadi kaki. Butuh keper, keberagaman itu, keperbedaan itu untuk apa? Saling mengisi dan saling mendukung. Ya, Stephen Covey katakan gini, kekuatan kita terletak pada perbedaan kita. Setuju gak saudara? Ini gampang di ngomong, susah dikerjakan. <laughs> Keperbedaan kita seringkali justru memperlemah kita. Kita ribut dengan perbedaan kita, ya. Kalau saudara rapat-rapat, ya rapat di komisi, rapat di majelis, saudara. Banyak kali perbedaan itu malah jadi memecah belah kita. Tapi Stephen Covey sangat uh, insightful sekali. Dia katakan justru kekuatan kita terletak pada perbedaan itu. Bagaimana kalau kita bisa menselaraskan, menyatukan keperbedaan itu, itu menjadi kekuatan. Nah, dia katakan sayangnya kita sering kali menjauhi orang yang berbeda dengan kita. Kita maunya orang yang sama dengan kita. Dan kita jauhi orang yang berbeda. Sekali lagi saya katakan diperlukan gaya kepribadian yang berbeda agar dapat saling mendukung. Ya, Ketika mempersiapkan pelajaran ini, saya juga diingatkan terkadang kita capek dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Tetapi saya diingatkan disitulah justru kekuatannya. Gitu ya, keperbedaan kita ya. Jadi kita jangan uh, alergi dengan perbedaan kita. Saudara boleh ambil pensil, boleh ambil kertas saudara. Ya. Saudara boleh ambil pensil, boleh ambil kertas ya. Coba tulis nama saudara dengan tangan yang tidak biasa saudara pakai untuk menulis. Ya. Saudara ambil ambil pensil atau pulpen, ambil kertas ya saudara ya. Coba saudara tulis nama saudara lalu saudara tanda tangan, tapi gunakan tangan ya. Tangan yang tidak biasa saudara tulis eh, pakai untuk menulis. Kalau saudara orangnya makai menulisnya pakai tangan kanan, coba pakai tangan kiri untuk menulis nama saudara dan tanda tangan. Ya. Kalau saudara orang kidal gitu ya, yang biasa pakai tangan kiri nulis segala macam, coba sekarang tulis nama saudara dan tanda tangan dengan tangan kanan saudara. Ya, coba lakukan. Jelek tulisannya Pak Andi. Jelek tulisannya. <laughs> tanda tangannya ngaco nggak diakui di bank ini mah. Itu ditolak sama tangannya biar kacau balau. <laughs> tanda tangannya kacau balau ya, <laughs> ya. Aina, Aina, gimana rasanya Aina? Kamu kidal atau kanan? Kanan. Kanan. Gimana rasanya? 
Ya Tulisnya. itu tulisannya bengkok-bengkok. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Oke, okay, sekarang yang kedua saudara tulislah nama dan tanda tangan Anda dengan menggunakan tangan yang biasa dipakai untuk menulis. Coba, coba. Tulis nama Anda dan tanda tangan. Gimana rasanya? Gampang ya Pak, tadi susah. <laughs> Jauh beda ya? Jauh beda ya? Saudara saya mau katakan gini. Gaya kepribadian mempengaruhi cara seseorang menggunakan kemampuan-kemampuannya. Nah, saudara, kepribadian saudara apa? Sama seperti saudara menulis dengan pakai tangan tangan yang biasa saudara menulis, maka kemampuan itu akan dengan dengan sedemikian lancarnya mengalir dari anda. Tetapi masing-masing kita beda. Kalau saya nggak salah ingat Pak Yanwar itu kidal, betul nggak? Ya. Pak Yanwar nulis pakai tangan kiri. Ya betul gak Ibu Meli? Benar, benar Pak. Benar ya. Pak Yanwar biasa dia tulis pakai kiri. Lakukan banyak kiri. Ibu Meli pakai kanan, saudara. Dan itulah mereka. Gitu loh ya. Kepribadian saudara, gaya saudara, gitu ya. Itu mempengaruhi cara bagaimana saudara menggunakan karunia roh. ya. Cara saudara menggunakan bakat-bakat yang Tuhan berikan. Nah, saudara di sini uh, kita dibantu nih ya oleh uh, Pirkase ya saudara ya tentang gaya kepribadian dalam sebuah tim ya saudara ini akan membantu kita di dalam kita kepengurusan uh, komisi kepanitiaan kemajelisan saudara jadi bisa melihat teman-teman saudara kenapa dia bersikap seperti itu kenapa dia kok pendekatannya seperti itu Saudara ini kali banyak dipengaruhi oleh kepribadian seseorang, ya. Nah, dengan kita tahu teman-teman model-model kepribadian teman-teman, saudara bisa menyatukannya di dalam sebuah tim, dan saudara bisa lebih memahami dia kenapa dia begitu, dan saudara juga mungkin bisa lebih memahami diri saudara. Oh iya, kenapa sih orangnya gitu ya? Ternyata memang itu kepribadian kita, saudara, ya. Pirka, uh, Pirkasa dia membagi menjadi empat, saudara. Yang pertama adalah uh, idea person, saudara ya. Saudara orang ini selalu bertanya mengapa, nih ya. Saya ketika uh, idea person ini, saudara saya langsung teringat Pak Yanwar, <laughs> Pak Yanwar, Pak Paulus, gitu loh. Ini, ini orangnya yang nanyanya mengapa, kenapa, gitu loh. Tapi Pak Yanwar ini kuat banget untuk idea personnya, nih ya. Saudara. Orang-orang yang tipe kepribadiannya seperti ini, saudara ya, orangnya berorientasi pada ide atau gagasan, saudara. Ia suka pada perancangan. Orangnya senang menemukan dan mencoba hal baru dan dia tidak takut pada perubahan, gitu ya. Itu tipe orangnya. Tapi jeleknya orang ini, saudara ya, dia tidak sabar dengan tugas yang rutin, gitu ya. Cenderung mudah memulai sesuatu dan tidak menyelesaikannya. Karena sudah memikirkan dan memulai hal baru lainnya. Jadi orang yang mempunyai uh, uh, tipe ide person ini seperti demikian, saudara. Orangnya tingkar, mikir terus, saudara modelnya, gitu loh ya. Nah, saudara akan mengenali, gitu loh ya. Ada orang-orang yang seperti demikian. Nah, saudara, itu yang kedua adalah orang yang action person. Orang ini akan ngomong. Uh, pertanyaannya apa, gitu, saudara ya? Nah, saudara orang ini berorientasi pada tindakan. Ia suka bertindak, aktif mengerjakan sesuatu, ya. Tipenya praktis, konkret, ya. Suka pada perwujudan yang nyata, bukan hanya konsep atau kata-kata. Tidak sabar dengan yang bertele-tele. Dia belajarnya dengan melakukan. Ini orangnya nih saudara. Kadang Kelemahannya dia mengambil keputusan tanpa banyak pikir, gitu saudara. Nah, orangnya saudara adalah lakukan, ya. Ini tipenya dia dia sangat menekankan kepada uh, action, ya. Kemarin di komisi wanita saya bilang nih orang yang action person ini siapa? Bu Iling. Ya? Siapa aja Iya Bu Iling. Bu Iling. <laughs> Bu Iling ini tipe Bu Iling gitu loh. Waduh, Pokoknya Bu... banyak ini. Di kita banyak, yang tipe action person banyak. <tuh> Di kita banyak nih, ya. Pak Sudirman juga kalau menurut saya tipe orang ini, gitu loh ya. Pak Sudirman juga tipe orang action person, saudara, ya. 
Jadi saudara ini kita gitu loh ya. Nah sekarang kita lihat nih proses person ya. Nah, saudara orang yang proses person ini nih orang yang yang pertanyaannya adalah selalu bagaimana prosedurnya bagaimana nih prosesnya bagaimana nih ini orang yang berorientasi pada proses ia suka pada keteraturan ya senang mengelola secara sistematis orangnya cukup rinci menyukai pendekatan secara bertahap hal-hal dipersiapkan dan dikelola dengan baik menempati jadwal ya dia berhati-hati dengan perubahan ya dia lebih suka melakukan sesuatu yang sudah dikuasai. Kira-kira siapa saudara orang ini saudara? Pak Kusman. Pak Kusman. <laughs> orang sarpen gitu loh ya. Peace. Pak Irfan juga saya merasa orang yang nomor tiga nih gitu loh nih. Pak Irfan merasa gitu gak pak? <laughs> Pak Irfan juga orang proses saudara saya merasa gitu, gitu ya. Ibu Mary, Ibu Mary juga sangat kental nih dengan proses gitu. Istri saya juga termasuk orang yang proses person, saudara, ya orang yang detail. Nah, saudara, dengan tipe seperti ini kita tahu gitu loh ya. Nah, sekarang kita lihat yang ke apa namanya, yang keempat nih, ya apa yang yang dimaksud dengan people person, saudara ya. Nah, dari namanya saudara people person orang ini ya saudara ketika mau bekerja ya, maka pertanyaan yang dia tanya dia akan tanya dulu, gua kerja samanya sama siapa nih? <laughs> ya, siapa-siapa nih yang jadi tim gua nih? Ya. Kenapa? Karena dia sangat menekankan kepada soal relasi, saudara. Ya. Orang ini akan selalu bertanya siapa, ya. Dia suka bekerja dengan orang lain, ya. Dia membangun hubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Dia peka terhadap perasaan orang lain, saudara ya. Dia senang membuat orang lain merasa aman dan diterima. Dia suka memberi dorongan, saudara. Nah, nah ini orang yang people person, saudara. Ya, ini orang yang people person. Saudara siapa kira-kira di antara kita yang people person, saudara? Orang ini juga cukup banyak nih di gereja kita nih. Orang yang people person, gitulah. Penginjil Ivan. Penginjil Ivan, betul. Ya, penginjil Ivan juga orangnya ini, gitu loh ya di dalam membangun relasi saudara ya dia orang people person saudara ya nah saudara yang dikasih oleh Tuhan ya uh, saya ketika ingat people person saya waktu pertama kali menyiapkan saudara ingat nggak uh, apa saya teringat uh, 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 dengan siapa dengan beberapa rekan kita gitu saudara yang sudah nggak ada ya ibu Fikian ibu Fikian buat saya termasuk orang yang people person gitu loh ya dia sangat sangat Uh, apa namanya memperhatikan uh, rekan kerja gitu itu itu tipe dia ya itu tipe dia saudara ini gaya kepribadian di dalam di dalam tim kita ya di dalam orang-orang yang di sekitar kita Pak Bempi Pak Bempi dari empat kepribadian ini menurut bapak bapak ada di mana pak Halo Pak Bempi Pak Bempi ada tadi saya lihat ada Pak Bempi. Ibu Tingling. Ibu Tingling deh. Ibu Tingling dari empat kepribadian ini Ibu ada di mana, Bu? Iya, mungkin ndak 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 terlalu apa ini. Eh, uh, kalau Ibu Feni termasuk tipe apa Bu Feni? Iya, saudara. Ya, nggak bisa respon lagi nih. Kalau Emil, kamu masuk mana, Emil? Aku ideal person. Emil ideal person ya. Hah? Apa? Tadi Januar bilang Emil ideal person. Kalau menurut kamu, kamu ada di mana, Emil? 
apa konsep ide menurut oh, aku, aku di proses kayaknya kamu di proses ya iya iya oke kamu, kamu semuanya di... hadir deh oke okay. <laughs> Tadi Saudara. kayaknya Pak Bempi mau jawab tuh Pak Andi. Iya Pak Bempi silakan Pak Bempi. Nah, karena ini memang kesulitan ketika kita online gitu ya susah interaksinya. Pak Bempi silakan Pak kalau mau jawab Pak. Papa ada di mana nih dari keempat ini? Kira-kira. Ide persen Pak. Ide persen. Oke oke ya ya. Saudara dengan ini juga saudara bisa memeta mengenal diri saudara. Ya, uh, saya tipenya seperti apa sih? Gitu ya. Jadi saudara bisa mengenali. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, setiap orang itu unik, memiliki kemampuan, kebutuhan, perkembangan dan kontribusi yang berbeda-beda, tidak dapat saling dipertukarkan begitu aja. Jadi masing-masing kita unik saudara dengan pribadi-pribadi itu ya. Ada berbagai cara untuk melakukan sesuatu, khususnya dalam mengumpulkan informasi dan mengambil kesimpulan dan keputusan. Pendekatan masing-masing kita mungkin berbeda, saudara ya, di dalam mencapai goal itu. Solusi terbaik seringkali merupakan hasil interaksi antara berbagai pilihan, bukan salah satu dari pilihan-pilihan yang ada. Mungkin saja, saudara, ketika di dalam mengerjakan, kita butuh kombinasi dengan berbagai kepribadian itu, bukan satu tipe kepribadian aja, gitu ya. Kita butuh seorang yang desain, yang merancang, yang memikirkan, ya. Tetapi mungkin dia bukan seorang tipe eksekutor, uh, eksekutor saudara ya. Walaupun juga bukan artinya dia tidak melakukan, saudara ya. Dia juga harus uh, memperkuat uh, eksekusinya. Kalau enggak, orang akan bilang dia hanya bicara doang, tapi enggak kerja. Gitu loh ya. Tapi yang kerja juga, saudara, harus juga tambahkan mungkin unsur berpikirnya. Gitu loh. Jangan sampai uh, udah kerja, baru mikir. Gitu loh, saudara ya. Itu kan juga enggak baik. Gitu ya. Nah, saudara... Kekuatan tim terletak pada kemampuan anggota-anggotanya untuk memandang dari sisi yang berbeda dan menyelaraskan perbedaan tersebut dengan menggabungkan kekuatan mereka. Ya, kalau kita bisa sampai menyelaraskan perbedaan-perbedaan tersebut, maka kita akan powerful sekali, saudara. Ya, ini adalah sebuah tipe eh, apa kepribadian-kepribadian, saudara. Nah, saudara. Ini keterbebanan kita, ya. Tadi kita uh, kemarin-kemarin kita udah bicara kemampuan, ya. Kita juga udah bicara. Nah, uh, kita tadi bicara soal kepribadian. Jadi Tuhan memang memberikan kepada kita masing-masing berbeda, gitu ya. Merumuskannya dengan berbeda. Nah, dengan saudara tahu keterbebanan saudara apa, dengan saudara tahu kemampuan saudara apa, lalu juga mengenali kepribadian saudara apa. Maka sudah punya gambaran tentang diri saudara sebagai orang yang dipanggil Tuhan. Tuhan mau saya itu ditempatkan di mana sih? Tuhan mau saya itu berperan sebagai apa sih? Dan Tuhan mau saya mengerjakannya seperti apa? Bagaimana? Gitu loh ya. Dengan kepribadian kita seperti demikian, saudara ya. Oke, saudara ya. Sampai sini. Ada pertanyaan? Silakan saudara. Setengah dulu. Andi, ya, ya, saya silakan. mau tanya. Boleh. Ada kemungkinan nggak orang itu mix di kepribadian itu? Pasti, Bu. Tetapi ada faktor yang mana yang dia lebih kuat. Oh, gitu. Gak mungkin murni. Tapi mungkin juga ada yang murni tetapi eh, apa namanya nggak sepenuhnya. Tapi ada unsur-unsur yang lain juga. Karena kalau cuma satu doang, eh, menurut saya nggak terlalu apa ya kalau dia hanya hanya uh, uh, melakukan sesuatu dia kan kurang perencanaan gitu loh ya perencanaannya kurang berarti mesti ditambahkan kalaupun buat saya kalaupun dia seorang yang yang cenderung sangat kuat di dalam berpikir saudara mungkin dia juga harus belajar menambahkan ya menambahkan soal uh, prosesnya bagaimana gitu loh saudara ya Walaupun tetap yang mewarnai dia adalah hal yang yang kuat itu, itu saudara yang paling menonjol itu. Kalau menurut saya eh, bisa mungkin sekali mix gitu saudara. Itu itulah kita, uh, ibu ini. Itulah kita jadi butuh satu sama lain untuk menguatkan ya Pandi ya. Amin, betul sekali. Kita butuh satu sama lain untuk saling memperlengkapi. 
Ya, thank you, Pandi. Ya, ya. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, mau bertanya, mau memberikan masukan, komentar juga silakan. Pak Andi, kalau di tim kan harusnya berbeda-beda ya Pak Andi ya kepribadiannya. Ya. Tapi kalau kita tidak punya pengetahuan tentang ini kan kita suka nganggap orang asumsinya jelek aja ini orang dodol banget sih atau ini orang kok slow banget kayak gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa apa mengerti bahwa tiap orang itu unik dan berbeda jadi kita bisa belajar menerima gitu. Kayak tadi Pak Andi bilang kalau bisa gitu kan powerful banget tapi kenyataannya kan di prakteknya susah ya Pak ya. Setuju sekali, Bu Juwita. Jadi, saudara, ya kita perlu belajar. Makanya, setiap pelayan Tuhan harus belajar. Minimal dia belajar akan hal yang kita bicara ini, profil uh, kepribadian, saudara, profil keterbebanan, kemampuan kepribadian, bahwa masing-masing setiap kita unik. Gitu loh ya. Jangan menganggap satu bagian itu yang lebih bergensi, lebih prestise. Orang yang mikir, orang yang sangat ngejelimet, yang sangat berteori, gitu ya, menganggap yang lain itu rendahan, gitu loh. Enggak bisa, saudara. Justru itu keunikan yang Tuhan taruh untuk bagaimana kita saling uh, mempelengkapi. Makanya, Bu Juwita, saya berpikir tidak bisa tidak pelayan Tuhan harus terus belajar. Dengan dia terus belajar, saudara, dia punya wawasan yang besar. Dia punya wawasan yang luas dan dia semakin bisa memahami orang lain, semakin bisa dia memahami dirinya sendiri, gitu loh. Enggak berbeda dengan dia langsung dikonfrontasi sama dia. Enggak, tapi dia bertanya kenapa dia berbeda, gitu loh ya. Bagaimana saya bisa memakai keperbedaan itu untuk menselaraskannya, mencapai goal, gitu loh. Memang nggak mudah, saudara. Sangat tidak mudah, sangat sulit, ya. Enggak mudah. Untuk bagian ini saya akui sangat tidak mudah. Ya. Pandi. Oke. Kak, silakan, Bu. Ya, Bu, silakan, Bu. Thank you. Udah. Ya, jelas, okay, Pak. Oke, okay. ya. oke. Okay, okay. Iya. Ya, silakan Pak Irfan. Uh, kalau untuk kepribadian 4 itu bisa berubah enggak? Dengan per- perkembangan wak- apa waktunya Apakah itu misalnya dulu saya pernah merasakan bahwa saya itu di IDE, hmm. jadi punya apa namanya pikir untuk menciptakan ide-ide baru gitu kan itu di 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 waktu yang lalu gitu kan nah, melihat perkembangan berubah jadi penempatannya di misalnya tadi Musandi melihat saya di proses gitu kan. nah, jadi Mungkin itu bisa berubah nggak waktunya atau hmm. bagaimana gitu kira-kira? Iya, buat saya bisa pak. Ya, tetapi dasar itu enggak. Kalau menurut saya dasar itu enggak. Mungkin kita yang belum mengenali, gitu loh ya. Mungkin kita uh, belum mengenali. Kalau dia seorang yang tipenya pemikir, gitu ya, uh, itu enggak akan hilang. Kalau menurut saya itu enggak akan hilang. Kenapa? Karena itu bawaan dia. Tetapi mungkin saudara dia akan mengenali ada bagian lain juga yang kuat, gitu loh ya, yang kuat, yang yang sebenarnya ada yang dia baru sadari dengan berjalannya waktu, gitu loh. Lalu yang kedua ya saya melihat adalah uh, ketika orang itu tambah usia dia tambah bijaksana, dia tambah belajar, dia mengerti saya nggak bisa dengan sebagai orang tinker aja nih, ya. Kalau saya sebagai pemimpin saya butuh juga uh, kuat di proses, gitu loh. Supaya apa? pengendaliannya itu kuat, saudara. Maka saudara belajar, saudara belajar, saudara mulai belajar menata diri saudara, gitu ya. Mulai mulai membangun sebuah kebiasaan dan itu menjadi saudara. Setelah berulang-ulang dan setelah dalam kurun waktu tertentu, ya, buat saya saudara tidak hanya seorang tipe yang tinker, pemikir, saudara, tetapi saudara punya skill yang lain yaitu apa? Saudara juga kuat di dalam proses gitu loh saudara. Kenapa? Karena saudara melatih diri saudara. Karena saudara melihat kok ada sebuah kebutuhan yang harus saudara lakukan dan saudara dipaksa oleh kondisi untuk uh, mempunyai hal yang seperti itu. Kalau buat saya kita bisa berkembang ke arah sana. Tetapi bawaan kita nggak akan hilang kalau menurut saya. Bawaan kita nggak hilang, gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu Musa kalau itu uh, dominan apa enggak dengan Uh, apa kepribadian yang 
empat itu uh, salah satu itu dominan di kita atau enggak? Karena kan okay. kita nggak bisa menilai diri kita sendiri dalam kondisi okay. seperti apa uh, perjalanan uh, perkembangan kepribadian kita itu. Oke, okay. uh, Pak Irfan, makanya saudara ya uh, setiap kita ya uh, bisa ya. Walaupun mungkin dengan kapasitas yang mungkin ada yang penuh, ada yang separoh, gitu ya. Makanya kita perlu waktu, ya. Kita belajar di profil pelayanan ini, ya, ada dua sisi yang saya mengajak saudara. Sisi yang pertama adalah coba saudara kenali diri saudara, ya. Coba lihat, coba renungkan, ya. Coba renungkan, saudara pasti bisa mengenal diri saudara walaupun dengan kadar yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, dibantu yang kedua adalah oleh teman gitu loh ya. Teman yang berinteraksi dengan saudara ya. Dia merasakan gitu loh ya. Dia merasakan bahwa saudara ini punya kecenderungan seperti itu. Ya. Saudara punya kecenderungan seperti itu. Jadi dua sisi Pak Irfan. Memang mungkin ya ada orang yang merasa susah untuk mengenali dirinya. Tetapi ada orang yang juga bisa saudara mengenali dirinya. Salah satu bakat alami yang di dalam pelajaran lalu kita belajar adalah apakah sudah punya kemampuan untuk mengenal diri saudara itu pun sebuah bakat ya saudara peka dan kenal akan diri saudara itu pun bakat ya yang Pak Irfan katakan saya susah mengenali diri saya betul ada orang-orang tertentu mungkin yang agak sulit tetapi bukan artinya nggak bisa Pak Dengan kita coba duduk, dengan waktu yang cukup panjang, dengan banyak merenung, banyak berefleksi, coba mengenali akan diri kita, ya kita bisa uh, mengenali, walaupun mungkin dalam kadar tertentu, gitu loh ya. Itu dia Pak, makanya uh, makanya saya coba ya untuk menyatukan, nggak hanya kita menilai diri kita, tetapi juga saya mengajak teman-teman, gitu loh ya, untuk saling menilai. Tujuannya itu. Supaya apa? Nanti ketika kita berhadapan dengan pelayanan, kita bisa sekarang nggak main tembak nih. Gue mau, oh orang ngajak kita melayani ini, ya udah ikut atau mau ambil pelayanan apa? Tapi mulai sekarang coba saudara pikirkan beban saya di mana, kemampuan yang Tuhan berikan saya apa? Itu ya, mulai pikir pelayanan yang cocok buat saya apa? Tuhan panggil saya di mana? Gitu loh ya. Itu Pak Irfan ya, semoga bisa menjawab gitu ya. Ya, terima kasih. Sudah saya lanjut lagi ya, separuh bagian lagi dari presentasi saya. Saya share screen lagi ya. Oke, okay. saudara udah bisa lihat slide saya ya? Oke. Okay. Siapa Andi? Oke, okay. ya. Uh, Bu Bafut mengatakan begini saudara ya. Panggilan seringkali dimulai dari rasa ingin tahu. Inginan tahu mengarahkan pada minat. Informasi yang dikumpulkan melalui minat selanjutnya akan membawa pada pemahaman. Jadi maksudnya gini, ketika di dalam sebuah pelayanan yang kita belum masuk, saudara, kita belum nyemplung. Eh muncul kita ingin tahu nih, ada rasa ingin tahu terhadap pelayanan itu. Nah rasa ingin tahu itu memunculkan minat kita untuk mengumpulkan informasi tentang pelayanan itu, tentang bidang itu, saudara so, tentang hal itu. Kita mulai kumpulkan informasi supaya kita paham, ya. Jadi dari ingin tahu, ya melahirkan minat, lalu minat itu mendorong kita mengumpulkan informasi, lalu kita mulai ngerti, ya. Oh bidangnya ini nih seperti ini, pergumulannya seperti ini, gitu ya. Oh, yang dikerjakannya seperti itu. Nah, saudara, ketika kita sudah tahu, kita, kita punya informasi, kita paham, kita mulai nyemplung. Kita mulai melakukan nih, kita mulai coba-coba nih, ya. Nah, ketika kita mulai mencoba-coba panggil eh, apa pelayanan itu, saudara hal itu, saudara, ketika saudara mulai mengerjakannya banyak kali mengerjakan, saudara mulai menghayati ini. Ketika sudah mulai menghayati, saudara menjumpai bahwa ada penyertaan Tuhan gitu loh. Tuhan menyertai saudara dan saudara juga meneguhkan akan pimpinan Tuhan. 
Saudara diteguhkan bahwa ini baik, pelayananmu baik. Saudara, saudara dalam titik ini ya, saudara mengalami sebuah pengalaman ketika sudah melakukan pelayanan itu ya, saudara ya mendapatkan uh, uh, konfirmasi ya dari Tuhan ya di dalam hubungan pribadi saudara ya. Tuhan uh, teguhkan uh, kamu ini gitu ya dan saudara juga merasakan penyertaan Tuhan saudara ya. Saudara, pimpinan dan penyertaan ini diyakini oleh orang-orang lain, diuji berdasarkan firman Tuhan dan didoakan di bawah pimpinan Roh Kudus akan menjadi suatu keyakinan yang mendalam. Nah, tadi saya katakan ketika saudara nyemplung dalam pelayanan ini dan saudara merasa Tuhan menyertai dan Tuhan teguhkan, saudara enggak berhenti di situ. Ternyata perjalanan cukup panjang, saudara juga diteguhkan oleh orang lain. Orang lain juga men- merasakan berkatnya dari pelayanan saudara, gitu ya. Orang lain juga merasakan saudara dipakai Tuhan, gitu loh ya. Jadi saudara mendapat konfirmasi. Lalu juga pelayanan saudara juga diuji berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ya bahwa apa yang saudara lakukan itu benar. Dan saudara juga merasakan akan e, bimbingan daripada Allah Roh Kudus. Saudara ketika sudah mengalami pengalaman ini, saudara mempunyai keyakinan yang semakin mendalam. Bahwa inilah panggilan Tuhan dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Nah, saudara kalau sudah sampai titik pada keyakinan yang mendalam ini, maka keyakinan ini akan melahirkan komitmen. Sampai tahap ini biasanya seseorang tidak mundur lagi. Hati yang dipenuhi komitmen ini akan mendorongnya untuk melakukan tindakan spesifik sebagai persiapan untuk pergi. Nah, kalau sudah sampai tahap seperti ini, saudara, ya, dia akan menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Pelayan Tuhan yang mau fight. Pelayan Tuhan yang mau berjuang. Pelayan Tuhan yang nggak sembarangan. Ya, dia akan lakukan itu dengan baik-baik. Dia persiapkan dengan baik-baik. Dia berani bayar harga. Kenapa? Karena di dalamnya ada komitmen, saudara. Di dalamnya ada keyakinan yang mendalam, dan itu melalui sebuah proses. Makanya, saudara, salah satu prasyarat masuk ke sekolah teologi ya, bukan orang yang baru bertobat, nggak akan diterima, saudara. Saudara baru bertobat, ya, lalu saudara masuk sekolah seminari, eh, enggak, ya, butuh waktu dia diproses, gitu loh ya. Ketika anda mau menjadi eh, salah satu prasyarat dalam tata gereja, saudara ya. Bukan orang yang baru bertobat enggak, tetapi saudara sudah kalau enggak salah minimal 2 tahun aktif di dalam kegiatan gereja. Ya. Kenapa? Karena memang perlu mengkristalkan komitmen itu. Ya. Butuh waktu, saudara ya. Oke. Okay. Nah, saudara, kita udah selesai nih ya bicara soal profil pelayanan. Ya. Profil pelayanan itulah yang akan eh, apa namanya menjadi gambaran siapakah saya pelayan Tuhan itu. Ya, profil pelayanan itu juga menggambarkan beban saya, visi saya apa, kemampuan saya yang Tuhan beri dari karunia Roh, bakat-bakat alami, serta juga kepribadian saya. Ya, kita belajar dan tahu. Ya, secara global garis besar. Nah, saudara di akhir kita bicara profil pelayanan, ya. Ada tiga hal warning ya yang mengingatkan kita ketika kita eh, apa belajar tentang profil kepelayanan ada tiga hal saudara ya yang kita perlu berhati-hati saudara ya ini kita bisa miss kita bisa keliru kita bisa salah ini berkenan dengan apa fokus ya lalu berkenan dengan apa sikap ya berkenan dengan apa waktu nah tiga hal ini kita mesti eh, peka. Ya, kita mesti hati-hati, saudara. Ya, saya akan masuk uh, lebih detail satu persatu. Ya, kekeliruan fokus, saudara. Ya, ketika Anda tahu profil pelayanan saudara, ketika Anda tahu beban saudara, ketika Anda tahu kemampuan saudara, dan Anda kenal diri saudara, gaya pribadian apa, terkadang saudara ada orang yang begitu memusatkan perhatian pada profil pelayanannya, pada pekerjaan Tuhan. Wah luar biasa dia mengerjakan pelayanan-pelayanan itu, saudara ya, ya dengan dengan aktivitasnya tuh begitu luar biasa, begitu passion sekali, saudara dengan pelayan bahkan saya katakan melebihi pada pribadinya Tuhan. Hati-hati, saudara. Saya mau pakai bahasa Anda lebih mencintai pekerjaan pelayanan daripada yang punya pelayanan. 
Anda lebih menaruh pelay- perhatian kepada pelayanan Tuhan daripada apa yang Tuhan mau pada pribadi Tuhan. Saudara harus hati-hati. Seseorang dengan visi dari Tuhan tidak sekedar menyerahkan diri bagi suatu hal atau permasalahan tertentu, namun bagi Tuhan sendiri. Tuhan panggil saudara menjadi pelayannya, bukan saudara menyerahkan diri saudara untuk visi pelayanan itu. 100% bukan. Tapi justru saudara menyerahkan diri saudara adalah kepada Tuhan. Dan wujud penyerahan diri saudara kepada Tuhan adalah mengerjakan visi itu. Jadi saudara terkadang kita pedulinya pada visinya tidak peduli pada Tuhannya. Ini yang terjadi dengan Maria, eh, dengan Martha. Saudara dia punya beban untuk melayani orang lain. Begitu profil pelayanan begitu kuat, saudara dia lebih berkonsentrasi bagaimana menjamu Tuhan tanpa dia memperhatikan apa yang Tuhan mau. Dia lebih memperhatikan menjamu Tuhannya daripada pribadinya Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau apa? Tuhan ingin Martha duduk diam di momen-momen terakhir sebelum dia naik kayu salib untuk dengar Tuhan ngomong apa. Bukan mengadakan pesta. Tapi Martha itunya seperti demikian. Nah, kekeliruan fokus yang kedua adalah memusatkan perhatian pada melakukan pekerjaan pelayanan. Karunia roh, bakat rohani, ya saudara, lebih daripada membangun karakter pekerja pelayan. Saudara, saya katakan no use, ya saudara. Ya. Saya katakan percuma, ya saudara, saudara aktif di pelayanan. Saudara luar biasa rajin melayani Tuhan. Bahkan saudara berani bayar harga, berikan waktu, pikiran, ya uang saudara mati-matian untuk pelayanan. Saudara katakan saudara cinta Tuhan. Amin, saudara. Tapi hidup saudara nggak berubah. Saya bilang nggak ada nggak ada guna. Saudara Tuhan lebih menginginkan saudara berubah hidupnya dibandingkan saudara melakukan pelayanan buat Tuhan. Tuhan ingin saudara berubah, bertumbuh. Dia lebih concern kepada karakter saudara daripada apa yang saudara kerjakan. Jadi pekerjaan yang saudara kerjakan di dalam pelayanan itu sebenarnya juga adalah untuk membangun saudara. Kedewasaan saudara. Gitu ya. Maka saya katakan saudara rajin melayani, aktif melayani. Tapi saudara nggak pernah berubah di dalam kesabaran terhadap istri saudara. Saudara tidak pernah berubah menjadi ayah atau ibu yang bisa lebih mengerti anak-anak saudara. Anda nggak lebih bijaksana. Jangan, saudara. Saya katakan jangan. Tuhan ingin saudara memusatkan perhatian pada melakukan pekerjaan. Jangan sampai itu tidak membangun karakter saudara. Jangan sampai buah-buah roh itu nggak bertumbuh lebat dalam hidup saudara. Jangan, saudara ya. Jadi saudara salah fokus kalau kayak itu. Saudara jemaat di dalam kitab Wahyu ini ya melayani dengan luar biasa tapi Tuhan uh, Tuhan uh, kritik mereka. Tuhan katakan bahwa engkau tidak bertumbuh di dalam kasihmu. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jadi karakternya nggak berkembang ya kedewasaannya. Tapi dia melayani luar biasa. Jadi saudara itu kekeliruan fokus ya. Yang pertama ya. Jangan sampai mencintai pelayanan melebihi mencintai Tuhan. Jangan sampai kita berkembang dalam pelayanan, kita tidak berkembang di dalam uh, kepribadian kita, karakter kita. Ya, Tuhan ingin kita berfokus pada pribadinya, Tuhan ingin kita berfokus kepada karakter diri kita menjadi lebih dewasa, bukan semata-mata melakukan pelayanan. Ya, Itu fokus ya. Kekeliruan yang kedua adalah mengenai sikap ya. Uh, menghindari atau mengabaikan kesempatan kebutuhan yang berbeda dengan profil pelayanan saudara. Maksudnya gini, saudara. Saudara udah tahu nih <tuh> beban saudara apa? Saudara udah tahu nih ya kemampuan saudara apa? Ya. Dan saudara tahu bidang apa yang harus saudara lakukan dalam pelayanan. Tetapi saya mau mengatakan jangan kaku. Ya, jangan kaku. Kalau di depan saudara ada kebutuhan-kebutuhan gereja yang lakukan, dan itu tidak sesuai dengan profil saudara. Lakukan itu. Bantu itu. Walaupun saudara tahu pelayanan primer saudara apa, tapi jangan tutup mata. Jangan tidak peduli, saudara. ya Jadi jangan bersikap seperti itu. ya Dalam pelayanan kita, ya Rick Warren katakan ada pelayanan primer saudara adalah pada bidang yang sesuai profil pelayanan saudara. Ada pelayanan sekunder saudara adalah dimanapun saudara diperlukan pada waktu tertentu. 
Nah ini dia saudara terkadang saudara ya karena kita begitu sangat kuat menekankan kepada profil pelayanan yang nggak cocok sama kita kita nggak mau lakukan padahal itu dibutuhkan oleh gereja. Jadi saudara untuk bagian ini kita harus uh, ingat ya jangan tolak ya tetap bantu untuk lakukan walaupun kita tidak juga kehilangan fokus kita yang utama apa. Kekeliruan sikap yang berikutnya adalah memaksakan atau meremehkan panggilan orang lain yang berbeda dengan profil kita. Ini ketika tadi e, Ibu Juwita menanggapi nih sesuatu yang berbeda dengan kita, kita memandang remeh nih gaya kepribadiannya itu oh, nggak cocok dengan kita, kita anggap ini kelas 2 atau kelas 3. Saudara, kekeliruan sikap yang kedua adalah jangan meremehkan. Jangan meremehkan orang yang berbeda dengan kita. Dan juga jangan memaksakan supaya orang sama dengan kita. Kenapa? Sekali lagi Paulus katakan, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mata. Saudara saya juga di, saya disadarkan ya, diingatkanlah. Udah sadar sih, udah tahu, tapi diingatkan bahwa anggota tubuh Kristus itu ber, beraneka ragam, ya. Enggak sama satu dengan lain, ya. Akomodasi mereka, langkur mereka dengan berbagai keragaman walaupun memang tidak mudah. Tapi itulah hakikat daripada tubuh Kristus. Jadi saudara jangan jangan remehkan mereka yang beda dengan saudara, jangan paksa mereka untuk sama dengan saudara. Ya. Keliruan yang ketiga adalah soal waktu. Kita inginnya kan langsung betul nggak saudara ya? Nah keliruan waktu dikatakan gini, uh, jangan kita tergesa-gesa menginginkan sesuatu terjadi pada saat ini juga. Saudara terkadang Waktunya bukan sekarang. Not now. Bukan sekarang, saudara. Take time. Butuh waktu untuk memproses itu. Memproses visi atau beban itu mungkin butuh waktu. Memproses untuk kita juga matang menjalankan misi itu juga perlu waktu. Perlu waktu juga untuk Tuhan menyiapkan jalan, meratakan jalan, menyiapkan uh, konteks. Mungkin Tuhan butuh waktu. Untuk, uh, mungkin kita butuh waktu, Tuhan mengerjakan itu dulu. Saudara, Andy Stanley katakan gini, bukan visi saja yang perlu menjadi matang, kita pun perlu menjadi matang. Jadi enggak hanya visi itu menjadi matang, tapi kita sendiri juga perlu matang. Seringkali kita belum siap untuk mengerjakan visi tersebut. Kecenderungannya adalah menganggap bahwa berhubung saya mengetahui apa yang harus saya lakukan, saya siap melakukan. Tetapi kedua hal ini tidak selalu terjadi bersamaan. Allah harus menumbuhkan kita dulu dalam visi kita. Ya. Seringkali kebutuhan tampak begitu mendesak, sehingga sepertinya bodoh jika menunggu. Tetapi Allah berdaulat, saudara. Visi kita sebenarnya hanyalah kepanjangan dari visinya. Menarik, saudara. Visi kita sebenarnya hanyalah kepanjangan dari visinya. Dan Tuhan mempunyai waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Waktu menunggu tidak akan menjadi waktu yang terbuang. Jadi saudara nggak perlu tergesa-gesa, gitu ya. Mungkin ada momennya di mana kita perlu menunggu saat itu, gitu ya. Tiga hal penting terjadi ketika kita menunggu, ya. Kalau kita menunggu, nih ya, visi menjadi matang di dalam diri kita. Dua, kita menjadi matang dalam persiapan bagi pelaksanaan visi. Tiga, Allah sedang bekerja di balik layar mempersiapkan jalan. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun dia tampaknya lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Gitu ya. Jadi saudara, Tuhan membuat indah pada waktunya. Ada waktunya Tuhan. Gitu ya. Jadi di sini kita mesti perlu pekah. Ya. Kapan waktunya? Ya, kapan waktunya? Saudara, keliruan waktu adalah menutup diri pada perubahan atau pimpinan Tuhan selanjutnya. Ya. Dan sekarang mengatakan gini, masa depan tidak sama dengan tempat yang kita tuju. Ya. Melainkan tempat yang kita ciptakan. Jadi masa depan itu saudara, ya kalau menurut John Scar itu bukan bukan tempat kita mau ke sana nih. Enggak, terkadang kita ciptakan gitu loh ya. Kita ciptakan ya masa depan itu. Jalan menuju ke sana bukan ditemukan, tetapi dibuat. Dan usaha membuatnya akan mengubah baik pembuatnya maupun arah tujuannya. 
Nah, saudara, ini yang tadi Pak Irfan sempat singgung, saudara. Ya, apakah bisa berubah gak? Saya katakan, saudara, ini perjalanan sepanjang hidup kita. Menggeluti profil pelayanan kita. Semakin hari, semakin jelas, semakin jelas, saudara. ya. Bahkan juga Tuhan akan tunjukkan, saudara, ya. Apa yang harus kita perbuat, gitu ya. Tuhan nggak tunjukkan sekarang kenapa? Karena waktunya belum tiba, saudara. Kita perlu dibentuk dulu, kita perlu dibuat dulu, saudara. Ketika waktunya itu tiba, saudara, ya Tuhan akan tunjukkan, gitu loh ya. Ini loh yang harusnya kamu garap, ya. Saya berpikir Yusuf itu, saudara, ya ketika dia pertama kali itu dia nggak akan melihat kalau proyek Tuhan kepada dia adalah menjadi orang kedua di bawah Fir'aun untuk menguasai Mesir, saudara. Ya. Tapi Tuhan bukakan itu. Tuhan persiapkan itu, saudara. Ya. Mempersiapkan sarana prasarana, mempersiapkan diri Yusuf, gitu ya. Ketika waktunya tiba, barulah dieksekusi. Jadi, saudara, ya, uh, ke keliruan, keliruan waktu, warning buat kita, ya. Yang pertama, jangan tergesa-gesa. Yang kedua, jangan menutup diri. Kita udah tahu nih strik nih, ini profil saya, ini pelayanan saya, kita. Pakai kacamata kuda, pokoknya ini aja. Nggak mau ngelihat ke kiri ke kanan. Padahal Tuhan tunjukkan, you harus berubah, you harus berubah, gitu ya. Tuhan tunjukkan yang lain, ya. Ini uh, memang butuh kekuatan uh, dan butuh waktu, ya. Pergumulan. Saudara uh, penulis buku ini, ya, dia memilih gambar seorang pendaki, ya. Pendaki itu dia mendaki dari kaki gunung sampai puncak gunung, dan itu sebuah proses yang panjang. Ya, itu sebuah upaya, sebuah usaha. Saudara mengenali profil pelayanan kita sama seperti memanjat apa mendaki gunung, saudara. Sebuah proses perjalanan, ya, sebuah proses perjalanan penemuan, saudara ya, dari kaki gunung sampai ke puncak gunung. Menemukan profil pelayanan merupakan proses yang berkelanjutan. Seiring dengan saudara memikirkan, mendoakan, dan memperoleh lebih banyak pengalaman pelayanan, maka profil saudara akan semakin jelas. Saudara ya, itu akan semakin jelas. Mark Twain katakan gini, 20 tahun dari saat ini, Anda akan lebih kecewa karena hal-hal yang Anda tidak lakukan daripada karena hal-hal yang Anda lakukan. Saudara mungkin setelah 20 tahun kita menyesali, saudara ya. Bahwa ada banyak hal yang kita nggak berani coba, nggak berani lakukan. Harusnya dulu kita lakukan. So, saya mau mengatakan kalau Tuhan ternyata menggerakkan saudara, menunjukkan kepada saudara untuk melakukan ini. Untuk terjun ke pelayanan ini. Jangan ragu-ragu saudara. Jangan sampai 20 tahun kemudian seperti Mark Twain katakan. Kita nyesel, ya. kita kecewa. Ya. Karena apa? ada hal-hal yang harusnya saya lakukan. Gitu ya. Jadi Mark Twain katakan, angkat sau, belayarlah meninggalkan dermaga yang aman. Kita kebanyakan cari wilayah aman, saudara. Saya juga gitu, carinya yang aman, gitu ya. Tangkaplah angin ini akan membawa pelayaran, saudara. Bereksplorasilah, bermimpilah. Coba eksplor, coba bermimpi, saudara. Penuh tantangan, ya. Tetapi banyak kejutan juga di dalamnya. Susah, tetapi worth it, berharga untuk kita perjuangkan dan kita coba. Ya. Saudara, eh, apa yang kita sudah belajar, coba jangan hanya dengar, ya. Coba dieksplor, ya. Coba dikenali diri saudara. Ya. Dalam kelompok majelis kami, dalam KTP majelis kami, kami eksplor lebih dalam. Ya, untuk kami saling menilai, gitu ya. Saudara coba ya, karena kita belum punya kelompok kecil, gitu ya. Saudara jadi saudara lakukan eh, apa dengan diri saudara, ya. Coba nalih, gitu ya. Saudara coba lihat gambaran profil saudara, ya. sehingga saudara menangkap Tuhan mau kita mengerjakan apa. Saudara di akhir presentasi saya. Saya 
membacakan Yohanes 17 ayat 4. Soalnya kita buka. Ini kita yuk semua yuk kita baca bersama-sama ya walaupun tumpang tindih suaranya ini menjadi konklusi kita nih ya. Kita buka semua miknya kita baca bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Aku dan jalan dan mengesan yang kau berikan kepada aku telah melakukannya. Anas tujuh ayat empat. Saudara, di sini Tuhan katakan aku telah mempul, mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, kata-kata ini bergaung kembali di mana? Saudara masih ingat gak? Tuhan Yesus mengucapkan juga kata-kata ini. Ini doa Tuhan Yesus. Salib. Di mana? Di salib. Di salib, betul. Di salib. Betul. Betul sekali. Ketika Yesus disalib, ketika dia mau mati, salah satu perkataan dari tujuh perkataan di atas kayu salib adalah sudah selesai. Sudah selesai. Ya, Di dalam doanya Tuhan katakan apa? Tuhan aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan. Dan di atas kayu salib ketika itu selesai, dia katakan apa? Sudah Selesai. Tuhan berikan beban kepada kita. Tuhan berikan karunia-karunia kepada kita. Tuhan membentuk kita dengan tipe kepribadian seperti ini. Tuhan panggil kita untuk mengerjakan pekerjaan yang telah Tuhan siapkan buat kita. Saudara pada akhirnya, pada akhirnya saya mau mengatakan adalah apakah kita juga bisa berkata seperti Yesus? Sudah selesai. Sudah selesai. Amin. Saudara, itu yang kita belajar hari ini tentang profil perayaan. Silakan kalau ada satu dua yang mau menanggapi, ya saya persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya dan teman-teman menanggapi, silakan. Kalau nggak ada, kita akan berdoa. Ada yang mungkin sharing kali ya sedikit. Ya, oke. Okay. Um, jadi aku punya teman di kantor. Kita tuh kayak punya profil yang bertolak belakang gitu. Jadi dia itu tipe yang uh, action person. Kalau aku kan, iya makanya tadi aku ragu-ragu antara ide sama proses gitu. Tapi intinya dia selalu komplain. Uh, apa ya dia bilang lu lama actionnya dia bilang mikir mulu kebanyakan mikir gitu sedangkan kalau dia sendiri apa apa nggak pernah dipikirin langsung kerja kerja langsung kerjain yang tiba yang akhirnya dia sendiri nyesel gitu loh aduh hmm. mil gue nyesel uh, kenapa ya gue nggak mikir dulu kenapa nggak begini udah kejadian baru gitu seperti hmm. itu sih tapi uh, akhirnya Sebenarnya gini saya juga belajar dari dia. Belajar dari saya. Jadi saya memang merasa Emil nggak jelas suaranya kalau saya ada apa-apa nanya gitu kalau kayak gini gimana pikirin dulu ci jangan begini pikirnya jadinya iya yeah. iya yeah, yeah, yeah. saudara Emil gangguan jaringan ya yeah. saudara memang lealitanya banyak gitu ya nggak hanya di pekerjaan Emil di kita pelayanan juga sama gitu loh ya seperti itu nah inilah PR kita saudara ya bagaimana kita boleh mengerti diri kita ya boleh mengerti uh, rekan kita yang lain mungkin setelah ini masing-masing kita akan lebih mudah pelayanan dengan sesama kita yang berbeda dengan kita saudara kenapa karena kita sudah dibekali dengan wawasan ini betul tidak 
kita lebih bisa menerima perbedaan itu dan kita lebih bisa coba menyelaraskan untuk mendapatkan sebuah kekuatan, kesatuan. Ya, misalkan untuk orang yang sangat kuat berpikir, udah lu yang merancang, lu yang planning gitu loh ya. Ntar gue yang eksekusi gitu loh ya. Bukan artinya dia nggak bantu merancang, nggak bantu memikirkan. Tapi mungkin porsi orang yang tinker ini yang lebih banyak mikirkan gitu loh ya. Mikirkan, ya. Seperti itu. Ya. Ada yang mau menanggapi untuk Emil terakhir? Iya, sorry tadi tiba-tiba uh, keluar sendiri internetnya. Iya, Emil nggak apa-apa. Ya. Oke, okay, thank you Pak Andi. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, saudara. Kalau nggak ada yang apa berkomentar, menanggapi lagi saudara ya. Kita tutup sampai di sini. Saya sangat berharap sekali saudara ya review kembali tiga profil pelayanan itu ya. Keterbebanan saudara apa? Ya. Lalu kemampuan saudara apa? Tipe pribadi saudara apa? Habis itu coba mikir ya. Pelayanan apa yang saya bisa buat ya, yang saya bisa terjun masuk di dalam gereja. Ya. Apakah ini yang Tuhan mau? Jadi semuanya enggak hanya uh, coret-coretan wacana ide, tetapi kita konkretkan. Ya. Tuhan memberkati kita. Sudah kita berdoa ya. Kita masuk dalam doa. Minta Ibu Pinca tutup dalam doa ya. Ibu Pinca luar biasa nih. Terus belajar ya. Minta Bu Pinca tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Dengan kita merasakan kita sudah percaya Tuhan. Kita sangat rindu bisa seperti Tuhan hari lepas hari. Penuh kasih pelajaran berbagai macam. Kita mau rindu menjalani hidup ini seperti Tuhan yang mau. Memang tidak gampang Tuhan. Proseslah kami, pakailah setiap kami. Ngose, Chantau, Chang, Lau, semua Bapak Ibu yang hadir. Ya, kita sama-sama mau sungguh hari lepas hari kita lebih lagi mengenal Tuhan, kita lebih bisa di dalam uh, setiap hari kita baca firman Tuhan, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita punya hubungan baik bersama Tuhan, maka kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. mengalami uh, kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan dan kita bisa uh, mengeluarkan ya kita bisa berbuah apa yang kita sudah dapatkan sehingga orang lain juga di merasakan Tuhan ampuni kami memang kami sangat terbatas tapi hati kami sangat rindu. Kami ingin sungguh-sungguh jadi orang Kristen yang oh, seperti Tuhan, ya bisa melayani Tuhan, jadi berkat kepada banyak orang. Pakailah setiap kami ya Tuhan, terus kami belajar, belajar dan terus belajar sampai kita betul-betul berhasil sempurna, bisa ber- berubah, berbuah. Ya, juga bisa jadi berkat kepada banyak orang. Jadi banyak orang di kita juga bisa supaya banyak orang di kita ngarui sehingga banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Inilah yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kali kita belajar Tuhan beri kita punya hikmat. Terus menerus mengali uh, firmanmu dan kita sekali lagi kita mau sepanjang hidup kita mau seperti Tuhan. Hidupkan kasihmu dimanapun kami berada. Ya, dengan sungguh-sungguh segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan ya, kita mau uh, meng- mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Dimanapun kita ada. Terima kasih ya Tuhan. Terus oh, pakai setiap kami yang ingin lebih lagi punya kesempatan mau melayani Tuhan. Tuhan bekalkan kami. Terima kasih Tuhan. 
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Pince, terima kasih teman-teman semua. Selamat pekan. Oh, oh ya, foto ya. dulu. Saudara foto Kasih, dulu ya. Saudara bisa foto dulu sebentar. Yuk buka kameranya, kita foto sebentar. Ya. Minta Pak Usman bisa bantu foto Pak. Saya lagi di luar jadi nggak okay. online di komputer. Sorry ya Pak. Ya nggak apa-apa. Saya foto ya saudara ya. Saya foto saudara ya. Satu, dua, tiga. Ya saya foto sebentar saudara sebentar ya. Saya foto nggak eh, bisa langsung bisa eh, satu-satu sebentar ya. Oke, okay, satu, satu lagi nih ya, sebentar. Layar yang satu lagi ya. Saya foto. Satu, dua, tiga. Oke, okay, teman-teman semua. Ya. Terima kasih, Pak Andi. Thank you, Pak Andi. Ada Ima ya. Bye. 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 Bye.